大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。情感交错，诚意王全篇，白衣独孤伤，黑衣心底藏秘密。最近，主演诚意和李一同在《狐妖小红娘》王全篇的最新造型照片曝光，立即引发了网友们的热议。这部备受期待的热播剧自开机以来就备受关注，每一次的剧照和路透照都让人充满期待。诚意作为备受瞩目的演员。早已在影视剧界留下了自己独特的足迹。回顾他的个人经历，他曾出演过多部受欢迎的电视剧，其中最为人熟知的是《莲花楼》中的李莲花一角。在这部剧中，程毅用精湛的演技和深入人心的表演，塑造了一个性格迥异、层次丰富的角色。他的红绸剑舞以及与杨紫。李沁等演员的精彩对手戏都赢得了观众的一致好评。从开机至今，《狐妖小红娘》王全篇一直备受关注。程毅在剧中饰演的王全身份复杂，命运多舛，但这种悲凉背景为他的角色赋予了更多的层次和深度。在对脸照中，程毅身穿白衣，眼神深邃而冷峻，展现了王全的贵气与权威。金色的纹饰和发冠更凸显了他的高贵气质，给观众带来强烈的视觉冲击。之前曝光的其他造型，如贵气少爷和蒙眼白衣，更展现了他多面的魅力和演技。最新的黑衣造型也令观众惊艳不已。尽管蒙着眼睛，但他身上透露出的高贵气息令人印象深刻。让网友们直呼程毅不愧是天选古装美男，他的古装造型每次都能为观众带来惊喜，令人期待他在王权片中的精彩表现。李一桐饰演的女主角青桐也在最新的造型中展现了不同的魅力，她抛弃了饱和度较高的色彩，选择了优雅灵动的粉衣造型，更显得成熟大气。与他本身甜美可爱的气质十分搭配，令人眼前一亮。《狐妖小红娘》王权篇讲述了王权与青铜之间跨越种族的爱情故事。在这个奇幻的世界里，人与妖之间的界限变得模糊。诚意的王权不仅要面对家族的压力和责任，还要在人与妖之间做出选择。观众对于他内心矛盾和挣扎的表现充满期待。而李一桐饰演的青铜也将以其善良的心和努力争取幸福的形象深入人心。除了主演的精彩表现外，《狐妖小红娘》王全篇还有一大批高颜值演员加盟，他们的演技和颜值都将成为该剧的一大看点。制作团队也是十分强大，从服装、化妆到道具都展现了极高的水准。相信剧集将会呈现出最完美的效果。剧的制片人王一许曾成功打造了热播剧《苍兰诀》，对仙侠题材有着深入的理解和独到的见解。相信在制作团队的精心打造下，《狐妖小红娘》王全篇一定能成为一部引领潮流的佳作。除了诚意之外，这部剧还集结了一众实力派演员。李一桐的加盟更是为剧集增添了更多看点。尽管剧集还在紧张拍摄中，但路透照和剧照已经让观众对该剧充满了期待。网友们纷纷留言表示对该剧的关注和期待，期待着程毅和李一桐的合作能够带来不一样的火花，也期待着看到这个充满奇幻色彩的世界。长相相似，真相大公开。白敬亭与程毅两人一同探究。尽管有人初看觉得白敬亭和程毅在某些角度上有些相似，但细品之下，两人的气质与特点实则大相径庭。白敬亭的皮肤白皙，五官精致，给人一种温润如玉的感觉；而程毅的脸部轮廓则更加分明，棱角突出。
，展现出一种坚定刚毅的魅力。两位演员各有各的帅气，各有各的独特之处。关于白敬亭和程毅的相似之处，或许只是某种角度下的错觉，又或者是他们古装造型中的某种神韵相似，让部分观众产生了混淆。但实际上，两人并未有过合作，只是各自在演艺圈内努力耕耘，尚未有机会产生交集。未来是否会有合作的机会，我们拭目以待。白敬亭，这位一九九三年出生的青年演员，毕业于首都师范大学音乐学院。二零一四年，他凭借在《匆匆那年》中饰演的乔然一角崭露头角。受到了广泛的关注。此后，他的演艺事业一路高歌猛进，出演了《旋风少女》《夏至未至》《谁的青春不迷茫》等多部热门影视作品，逐渐在观众心中树立起了实力派小生的形象。近年来，他在《开端》和《青青日常》等作品中的表现更是让人眼前一亮。无论是现代剧还是古装剧，他都能游刃有余地驾驭。而程毅原名傅诗琪，一九九零年出生，毕业于中央戏剧学院。他的演艺生涯起步于二零一一年的《唐宫美人天下》，虽然当时他的演技还略显青涩，但经过多年的打磨和历练，他已经在演艺圈站稳了脚跟。二零二零年《琉璃》的热播让程毅迅速走红。他凭借在剧中的精彩表现，赢得了大量粉丝的关注和喜爱。此后，他接连出演了《沉香如屑》《底线》和《莲花楼》等优秀作品，人气持续攀升，如今已成为顶流男艺人之一。与白敬亭不同的是，程毅在演艺事业上更加专注，目前尚未公开恋情。虽然白敬亭和程毅在某些方面被部分观众认为有相似之处，但两人其实各有千秋，各自在演艺圈内有着独特的发展轨迹和粉丝群体。期待未来他们能在各自的道路上继续发光发热，为观众带来更多精彩的作品。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞。评论和订阅。